Hello my dear friends and welcome. Today we are going to study human rights and it is the second part of human rights. We studied the first part of human rights on the previous video. Now we are going to study the second one. Um, it is the third team of 12th grade. Let's start and let's go on. Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle bir önceki videomuzda işlediğimiz insan haklarının devamı olan videoyu işleyeceğiz. Videomun sonunda devamını diğer videoda işleyeceğimi söylemiştim. Birinci kısmı hallettik. Şimdi diğer maddelere değineceğiz. Birlikte birincisiyle başlayalım. Okay. It is the right to seek a safe place to live. If we are frightened of being badly treated in our own country, we all have the right to run away to another country to be safe. Ne demek bu? Eğer biz yaşadığımız ülkede, yaşadığımız yerlerde kötü bir şekilde korkutulup tehdit altında hissediyorsak hepimizin güvende olabilmek adına, güvende olabilmek için başka ülkeye kaçma hakkı, başka ülkeye sığınma hakkı vardır. Günümüzde birçok ülkede Savaşlar, iç savaşlar, başka ülkelerle savaşlar yaşanıyor ve burada insanlar kendilerini koruma altına da alt, almak adına ya da e, kendilerini güvende hissetmek adına başka ülkelere göç ediyorlar, kaçıyorlar. Bu insan hakları evrensel beyannamesinde yer alan bir madde. Bir sonrakine devam edelim. Marriage and family. Every grown up has the right to marry and have a family if they want to. Men and women have the same rights when they are married and when they are separated. Ne demek bu? Her yetişkinin evlenip kendi ailesini kurmaya hakkı vardı. Tabii ki bu istenildiği sürece, istediklerinde. Yani kadınlarla erkekler aynı haklara sahipler. Hem evle hem evlenirken hem de ayrılırken. Bu Yasayla korunmuş bir insan hakkıdır. Yine evrensel beyannamede bu yer almaktadır. Yes, let's go on. Freedom of thought. We all have the right to believe in what we want to believe, to have a religion or to change it if we want. Ne demek? Yani hepimiz İstediğimiz şeye inanmakta, istediğimiz dine inanmakta, sahip olmakta ya da istersek onu değiştirme hakkına sahibiz. Yani düşünce özgürlüğü. Yine evrensel beyannamede, insan hakları evrensel beyannamesinde yer alan bir haktır. Düşünce özgür, özgürlüğü demokrasinin temel ilkesidir. İnsan haklarına ilişkin bütün belgelerde ilk sırada vurgulanmıştır. Kimsenin e, müdahalesi olmadan her fark istediğini düşünme hakkına sahiptir. Devam edelim. Freedom of expression. We all have the right to make up our own minds, to think what we like, to say what we think, and to share our ideas with other people. Ya ne demek bu? Herkes düşünce ve kanaat, herkes düşünce ve kanaat özgürlüğüne, hürriyetine sahiptir. Herkes düşünce ve kanaatlerini Söz, yazı, resim veya başka yöntemlerle tek başına ya da toplu olarak e, açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Yani düşünce özgürlüğüdür bu. The right to public assembly. We all have the right to meet our friends and to work together in peace to defend our rights. Nobody can make us join a group if we don't want to. Yani toplanma ve gösteri özgürlüğü bireylerin ve kurumların düşüncelerini açığa vurmak amacıyla toplanabilmelerini ve yürüyüş ya da başka yöntemlerle gösteri yapabilmelerini öngören özgürlüktür. Workers' rights. Every grown up has the right to do a job to a fair wage for their work and to join a trade union. Ne demek? İşçi ve işveren ilişkisinde işçilere tanınan ve insan hakları kapsamına giren yasal haklardır. 
işçi sendikaları, toplu sözleşme ve grev girişimleriyle üyelerinin daha yüksek ücret elde etmelerini ve daha iyi şartlarda çalışma hakkına sahip olmalarını sağlamaktadır. Yine bu evrensel beyannamede yer alan bir maddedir. Food and shelter for all. We all have the right to a good life. Mothers and children, people who are old, unemployed or disabled, and all people have the right to be cared for. Ne demek bu? Yani yiyecek ve barınma hakkı. Ee, yaşlı insanlar, anneler, çocuklar, e, işsizler ve engelli insanlar hepsi bakıma, yiyeceğe ve sığınma hakkına sahip olduğunu anlatan bir maddemiz. Right to play. We all have the right to rest from work and to relax. Yani hepimizin işten uzaklaşıp oynama, dinlenme, e, eğlenme hakkı vardır. Right to play and enjoy aslında. E, hepimizin dinlenme, eğlenme hakkını sahip olduğunu anlatan bir madde. And copyright. Copyright is a special law that Protects one's own artistic creation and writings. Others cannot make copies without permission. We all have the right to our own way of life and to enjoy the good things that art, science and learning brings. Ne demek? Telif hakkı bir kişi ya da kişilerin herhangi bir fikrin emeğiyle meydana getirdiği bir bilgi, düşünce, sanat eseri veya ürünün kullanılması ve kopyalanması ile ilgili Hukuken sağlanan bir haktır. Hepinizin aşina olduğu, duyduğu bir hak aslında. Fikir ve sanat eserleri e, üzerindeki hakları eserin üretilmesiyle birlikte doğar. Yani eser üretildiği an bu hak ona veriliyor aslında. A fair and free world. There must be proper orders. So... We can all enjoy rights and freedoms in our own country and all over the world. Yani bütün dünya için geçerli, e, adil ve özgür dünya. Haklarımızı kullanabilmemiz için, e, düzgün yaşayabilmek için gerekli bir madde. Ve son olarak human rights. No one can take away your human rights away. Yani kimse sizin haklarınızı elinizden Alamaz. Thank you for listening to me. Uh, we will see each other in the next video and take care of yourself. Goodbye.